ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాలు గంజాయి ఇతర మత్తు పదార్థాలకు అడ్డాగా మారుతోంది ఇక్కడున్న విద్యా సంస్థలను టార్గెట్గా చేసుకున్న స్మగ్లర్లు ఇక్కడ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నారు ఎర్ర చందనం అక్రమ వ్యాపారులు కూడా ఇందులో భాగస్వాములుగా ఉన్నట్లు తేలింది భక్తుల వేషాలలో గంజాయి అక్రమ రవాణాదాలు తిరుపతిని అడ్డాగా చేసుకుంటున్నారన్నారు పుణ్యక్షేత్రంలో గంజాయి అక్రమ దందాపై స్పెషల్ రిపోర్ట్ తిరుపతి నగరం ఇప్పుడు అక్రమ దందాలకు అడ్డాలుగా మారుతోందా అంటే అవుననే తెలుస్తోంది ఈ మధ్యకాలంలో జరుగుతున్న వ్యవహారాలను పరిశీలిస్తే గంజాయి అక్రమ రవాణాకు తిరుపతిని అడ్డాగా పెట్టుకుని స్మగ్లర్లు రెచ్చిపోతున్నారు విశాఖ నుంచి నేరుగా తిరుపతి రావడానికి ఉన్న రైల్వే మార్గాన్ని వీరు ఎంచుకుంటున్నారు ఎక్కువగా రైళ్ల ద్వారా సరుకు రవాణా జరుగుతోంది ఇందుకు నిదర్శనంగా తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో పలుమార్లు గంజాయి సీల్ బాక్స్ లభ్యమైంది పుంగనూరుకు చెందిన ముఠా సభ్యులు వైజాగ్ ప్రాంతాల నుంచి సరుకును తీసుకువచ్చి బెంగళూరు చెన్నైకి తరలిస్తుండగా పలుమార్లు అరెస్టు చేశారు అయితే తాజాగా స్మగ్లర్లు తిరుపతిలో స్థానికంగా మార్కెట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేశారు రెండు రోజుల క్రితం తిరుపతి రైల్వే ఫుటోవర్ బ్రిడ్జ్ వద్ద ఇద్దరు మహిళలను తిరుపతి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ఐదు బాక్సుల విలువైన గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుంది వీరు స్థానికంగా వీటిని అమ్ముతున్నట్లుగా గమనించారు వీరి టార్గెట్ తిరుపతి దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న విద్యా సంస్థలుగా తెలుస్తోంది వీటిని టార్గెట్గా చేసుకుని అమ్మకాలకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తేలింది మరోవైపు జిల్లాలో ఉన్న పర్యాటక ప్రాంతాలైన సదాశివకోనతో పాటు తూర్పు ప్రాంతాల్లో ఉన్న జలపాతాల వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో తమిళనాడుకు చెందిన విద్యార్థులు వస్తుంటారు వారికి కూడా గంజాయిని అందుబాటులోకి తెచ్చారు స్మగ్లర్ స్థానికంగా ఇక్కడ అటవీ ప్రాంతాల్లో గంజాయి సాగవుతుండగా దానిని కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్సైజ్ పోలీసులు ఛేదించారు అయితే రోజు భక్తుల పేరుతో లక్షలాది మంది తిరుపతిలో దిగుతుంటారు ఈ పరిస్థితుల్లో అందరినీ తనిఖీలు చేయడంలో జరుగుతున్న నిర్లక్ష్యంతో పాటు రైల్వే స్టేషన్లో తూతూ మంత్రంగా ఉన్న తనిఖీల వల్ల కూడా బహిరంగ మార్కెట్లోకి గంజాయి తరలిపోతుందని అంటున్నారు స్థానిక విద్యార్థులను టార్గెట్ చేసుకోవడం సులువైన మార్గంగా స్మగ్లర్లు భావిస్తున్నారని ముఖ్యంగా కుటుంబానికి దూరంగా ఉండడంతో పాటు కొంతమంది పిల్లలు ఫ్యాషన్గా భావించి మత్తు మందులకు అలవాటు పడుతున్నారు దీనికి తోడు విపరీతమైన ఒత్తిడి కూడా వీరిని మత్తు మందులు అలవాటుకు కారణమవుతున్నాయని సైకాలజిస్ట్ అంటున్నారు ఇలాంటి చోట నిఘాను మరింత పెంచాల్సి ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు నేటి యువతలో చూస్తున్నాము ఎక్కువగా ఈ మాదక ద్రవ్యాలకు ఇటువంటి మత్తు పదార్థాలకు పానీయాలకు అలవాటు అయిపోవటం దాన్నే మనం అడిక్షన్ అంటుంటాం ఇది విపరీతంగా జరుగుతోంది ఇది ఏ విధంగా ప్రవహిస్తోంది అంటే ఒక చాప కింద నీరులాగా మనకే తెలియకుండా పైకి కనిపించకుండా ఇది ప్రవహిస్తోంది ఇందులో ముఖ్య ముఖ్యంగా శోచనీయమైన విషయం ఏంటి అంటే విద్యార్థులు కాలేజీలో చదువుతున్న పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోవటం అనేది మన దేశ భవిష్యత్తుకే ఇది ఎంతో పెద్ద గొడ్డలి పెట్టుకు మారుతుందని కూడా మేము ఒక మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పరిశోధకులుగా మేము చెప్పగలం ఖచ్చితంగా మన పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ ప్రభుత్వం కానీ కూడా అటువంటి సోర్సెస్ ఎక్కడున్నాయో కనుక్కొని వాటిని పట్టేసుకొని వాటిని నిర్మూలిస్తే కూడా ఇటువంటివి జరు ఇటువంటివి జరగకుండా మనం కాలేజెస్ లో చూడొచ్చు ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిలో ఈ విధమైన అక్రమ దందా మొదలైతే ఇది మరింత దారుణ ఘటనలకు దారితీస్తుందని భక్తులు స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు గతంలో ఎర్రచంద్రం అక్రమ రవాణాకు పాల్పడిన ముఠాలు ఇప్పుడు గంజాయి స్మగ్లింగ్ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నాయని తెలుస్తుంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఎక్సైజ్తో పోలీసులు కలిసికట్టుగా ఈ ముఠాలను అరికట్టాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా రైల్వే శాఖ సహకారంతో స్టేషన్ నుంచి సరుకు బయటకు రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉందని అంటారు